മൈ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് കോർപ്പറേറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് കോർപ്പറേറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലെ ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫ് കമ്പനീസിൽ വരുന്ന ഭാഗങ്ങളാണ് അതിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ബാലൻസ് ഷീറ്റും അതുപോലെ തന്നെ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടും എങ്ങനെയാണ് ന്യൂ ഫോർമാറ്റിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ഫോർമാറ്റാണ് നമ്മളവിടെ പഠിച്ചത് അതോടൊപ്പം തന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് ഷെഡ്യൂൾ സിക്സിൻ്റെ സാലിയൻ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്നുള്ളതും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് ആരെങ്കിലും ആ പാർട്ട് വൺ വീഡിയോ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് കണ്ടതിന് ശേഷം മാത്രം ഈ ഒരു രണ്ടാമത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് വരിക അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ കാണാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഓർ ഡൊണേഷൻ ടു എ പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടിയെക്കുറിച്ചും ഡിവിസിബിൾ പ്രോഫിറ്റിനെ കുറിച്ചും അതോടൊപ്പം തന്നെ എന്താണ് ഡിവിഡൻഡ് എന്നുള്ളതും ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള ഡിവിഡൻഡ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഓർ ഡൊണേഷൻ ടു എ പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടി എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് അക്കോർഡിംഗ് ടു സെക്ഷൻ വൺ എയ്റ്റി ടു ഓഫ് ദ കമ്പനീസ് ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീൻ ഗവൺമെൻറ് കമ്പനീസ് ആൻഡ് കമ്പനീസ് വിച്ച് ഹാവ് ബീൻ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഫോർ ലെസ് ദാൻ ത്രീ ഇയേഴ്സ് ആർ നോട്ട് അലൗഡ് ടു മേക്ക് എനി പൊളിറ്റിക്കൽ ഡൊണേഷൻ ഓർ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ അപ്പം നമ്മൾ പുതിയ കമ്പനീസ് ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീൻ പ്രകാരം പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗവൺമെൻറ് കമ്പനീസോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള കമ്പനീസോ അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് മൂന്ന് വർഷമോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കുറവോ ആണ് എങ്കിൽ മൂന്ന് വർഷമോ അതിൽ കുറവോ ആണ് ഓ ആണ് അത് കമൻസ് ചെയ്തിട്ട് എങ്കിൽ അത്തരം കമ്പനീസിന് ഒരിക്കലും പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസിന് ഡൊണേഷൻ കൊടുക്കാനുള്ള റൈറ്റ് ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇനി അത്തരം കമ്പനീസ് മൂന്ന് വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ ആയി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് എങ്കിൽ അത്തരം കമ്പനീസിന് വേണമെങ്കിൽ പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസിന് ഡൊണേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കൊടുക്കാവുന്നതാണ് സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവരുടെ മാക്സിമം ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റാണ് അല്ലേ അവരുടെ ആ ഒരു വർഷത്തെ ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജിൽ കൂടാൻ പാടില്ല അവർ കൊടുക്കുന്ന ഡൊണേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇത്രമാത്രം അതിൽ പറയുന്നുള്ളൂ ഗവൺമെൻറ് കമ്പനിയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള കമ്പനീസിനോ അവർക്ക് ഡൊണേഷൻ കൊടുക്കാനുള്ള റൈറ്റ് ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് എങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കമൻസ് ചെയ്തിട്ട് മൂന്ന് വർഷമോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ താഴെയോ ആണ് എങ്കിൽ ഇനി മൂന്ന് വർഷത്തിൽ കൂടുതലായി അവർ കമൻസ് ചെയ്തിട്ട് എങ്കിൽ അത്തരം കമ്പനീസിന് പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസിന് ഡൊണേഷൻ കൊടുക്കാവുന്നതാണ് എത്രമാത്രം കൊടുക്കാമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് വരെ മാക്സിമം അവർക്ക് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് എന്നുള്ളതാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിവിസിബിൾ പ്രോഫിറ്റാണ് സോ ഡിവിസിബിൾ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൺലി ദോസ് പ്രോഫിറ്റ്സ് വിച്ച് ആർ ലീഗലി അവൈലബിൾ ടു ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ബൈ വേ ഓഫ് ഡിവിഡൻഡ് ആർ ഡിവിസിബിൾ പ്രോഫിറ്റ്സ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് ലീഗലി അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രോഫിറ്റിനെയാണ് ഡിവിസിബിൾ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് കമ്പനിയിൽ ഒരു വർഷം പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാവും സോ ആ പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ ഫുൾ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല സോ അത് ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സിന് തീരുമാനിക്കാം ആ ടോട്ടൽ പ്രോഫിറ്റ് എത്രമാത്രം ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് ഡിവിഡൻഡ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റും സോ ആ ഡിവിഡൻഡ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന പാർട്ടിനെയാണ് ഡിവിസിബിൾ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ടോട്ടൽ പ്രോഫിറ്റിൽ ഡിവിഡൻഡ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ആ പോർഷനെയാണ് ആ പോർഷൻ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റിനെയാണ് ഡിവിസിബിൾ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുക ദ നെക്സ്റ്റ് ടേമാണ് ഡിവിഡൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്താണ് ഡിവിഡൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഡിവിഡൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്പനി ക
ഡിവിഡൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് സോഴ്സസ് ഓഫ് ഡിവിഡൻഡ് ആണ് ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കുക എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ സോഴ്സിൽ നിന്നാണ് ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കാനുള്ള ക്യാഷ് എമൗണ്ട് കമ്പനിക്ക് കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് നാല് രീതിയിൽ നിന്നുള്ള സോഴ്സസ് ആണുള്ളത് ഒന്നാമത് എന്ന് പറയുന്നത് കറൻറ്റ് ഇയേഴ്സ് പ്രോഫിറ്റ് ആണ് കമ്പനി ഇപ്പോൾ കറൻറ്റ് ഇയറിൽ എത്ര പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടോ അത് എന്ത് ചെയ്യാം ഡിവിഡൻഡ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാം അതോടൊപ്പം തന്നെ രണ്ടാമത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രീവിയസ് ഇയേഴ്സ് പ്രോഫിറ്റ് ആണ് അത് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സോ അതും എന്ത് ചെയ്യാം കമ്പനിക്ക് ഡിവിഡൻഡ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഒരു ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബോത്ത് കറൻറ്റ് ഇയേഴ്സ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് പ്രീവിയസ് ഇയേഴ്സ് പ്രോഫിറ്റ് അതായത് രണ്ടും കൂടി ഒരുമിച്ചും കൊടുക്കാം എന്നുള്ള അതായത് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ വർഷത്തെ കുറച്ച് പ്രോഫിറ്റും ഉണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ടും കമ്പയിൻ ചെയ്തിട്ടും എന്ത് ചെയ്യാം കമ്പനിക്ക് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് ഡിവിഡൻഡ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഇനി നാലാമത്തെ ഒരു സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മണി പ്രൊവൈഡഡ് ബൈ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റ് ഫോർ ദ പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഡിവിഡൻഡ് അല്ലേ ഇപ്പോൾ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റോ കമ്പനിക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും എമൗണ്ട്സ് ക്യാഷ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് സബ്സിഡി ആയിട്ടോ മറ്റുള്ള രൂപത്തിലോ കമ്പനിയെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സോ അത്തരം സെൻട്രൽ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന എമൗണ്ടും ഇവർക്ക് ഡിവിഡൻഡ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പം ഇത്ര ഈ നാല് രീതിയിലാണ് സോഴ്സസ് ഓഫ് ഡിവിഡൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്യാം ദർ ഈസ് ഡിവിഡൻഡ് ഔട്ട് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ പ്രോഫിറ്റ്സ് നമുക്കറിയാം നോർമലി ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കേണ്ടത് റവന്യൂ പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്നാണ് റവന്യൂ പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്നാണ് കമ്പനീൻ്റെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്നാണ് കമ്പനി ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കേണ്ടത് ബട്ട് ചില കേസുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന മൂന്ന് കേസുകളിൽ കമ്പനിക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ പ്രോഫിറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടും എന്ത് ചെയ്യാം ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കാമെന്നുള്ളതാണ് ഇനി പറയുന്ന മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ താഴെ പറയുന്ന മൂന്ന് കാര്യങ്ങളിൽ എന്താണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമ്പനിക്ക് ക്യാപിറ്റൽ പ്രോഫിറ്റ് ഇത്തരം ക്യാപിറ്റൽ പ്രോഫിറ്റ് ഡിവിഡൻഡ് ആയിട്ട് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് കൊടുക്കാം എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ ഒന്നാമത്തെ ക്യാപിറ്റൽ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ഒരു കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദ ആർ റിയലൈസ്ഡ് ഇൻ ക്യാഷ് എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ക്യാപിറ്റൽ പ്രോഫിറ്റ് ക്യാഷ് ആയിട്ട് റിയലൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരം ക്യാപിറ്റൽ പ്രോഫിറ്റ് ഡിവിഡൻഡ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാം എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ഇപ്പം ഫർണിച്ചർ സോൾഡ് അല്ലേ ഫർണിച്ചർ വിറ്റു എന്നല്ല ഫർണിച്ചർ നമ്മൾ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഫർണിച്ചർ നമ്മൾ വിറ്റു അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് അത് ഒരു ക്യാപിറ്റൽ പ്രോഫിറ്റാണ് ആക്ച്വലി അല്ലെ ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷനിലൂടെ ഉണ്ടായതല്ല ഒരു ക്യാപിറ്റൽ പ്രോഫിറ്റാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ക്യാപിറ്റൽ പ്രോഫിറ്റ് ആ വിറ്റ ക്യാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് വിറ്റ വിറ്റപ്പോൾ നമുക്ക് ക്യാഷ് ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് എമൗണ്ട് കിട്ടിയത് എങ്കിൽ അത് എന്താണ് അത്തരം ക്യാപിറ്റൽ പ്രോഫിറ്റ് നമുക്ക് ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ദെൻ രണ്ടാമത്തെ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഓതറൈസ്ഡ് ബൈ ദ ആർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് അസോസിയേഷൻ അല്ലേ നമ്മൾ ആർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് അസോസിയേഷനെ പഠിച്ചതാണ് മെമ്മോറാൻഡം അസോസിയേഷനെ പഠിച്ചതാണ് അപ്പോൾ കമ്പനീൻ്റെ ആർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് അസോസിയേഷനിൽ ഇതിനുള്ള പ്രൊവിഷൻസ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ കമ്പനി ആർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് അസോസിയേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൽ ഇവർ ക്യാപിറ്റൽ പ്രോഫിറ്റ് ഡിവിഡൻഡ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാം എന്നുള്ള പ്രൊവിഷൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സോ അത്തരം കേസിലും അത്തരം കമ്പനീസിനും ക്യാപിറ്റൽ പ്രോഫിറ്റ് ഡിവിഡൻഡ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി മൂന്നാമത്തെ കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് സർപ്ലസ് റിമൈൻ ആഫ്റ്റർ റിവാലുവേഷൻ റിവാലുവേഷൻ ഓഫ് ഓൾ ദി അസെറ്റ്സ് ആൻഡ് ദ ലയബിലിറ്റീസ് ഓഫ് ദി കമ്പനി അതായത് കമ്പനീൻ്റെ അസെറ്റ്സ് ആൻഡ് ലയബിലിറ്റീസ് റീവാല്യൂ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് റീവാല്യൂ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും സർപ്ലസ് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റിവാല്യുവേഷൻ അക്കൗണ്ട് എന്തെങ്കിലും സർപ്ലസ് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരം സർപ്ലസ്
ഫൈനൽ ഡിവിഡൻഡ് അതോടൊപ്പം തന്നെ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അൺക്ലെയിംഡ് ഡിവിഡൻ ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ക്രിപ്റ്റ് ഡിവിഡൻ ഇങ്ങനെ അഞ്ച് രീതിയിൽ നമുക്ക് ഡിവിഡൻഡിനെ നമുക്ക് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിലൊന്നാമത്തത് പ്രൊപ്പോസ്ഡ് ഡിവിഡൻഡാണ് സോ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും പ്രൊപ്പോസ്ഡ് ഡിവിഡൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ ഡിവിഡൻഡ് റെക്കമെൻഡ് ബൈ ദി ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ആഫ്റ്റർ ദ ക്ലോസ് ഓഫ് ദി ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട് അല്ലെ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട് ക്ലോസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഡിവിഡൻഡിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രൊപ്പോസ്ഡ് ഡിവിഡൻഡ് എന്ന് പറയാം അല്ലെ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് ഒക്കെ ക്ലോസ് ചെയ്തു സോ അതിനുശേഷം ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് അവർ തീരുമാനിക്കുകയാണ് അല്ല അവർ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഡിവിഡൻഡിനെ നമ്മൾ പ്രൊപ്പോസ്ഡ് ഡിവിഡൻഡ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഈ പ്രൊപ്പോസ്ഡ് ഡിവിഡൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ കാണിക്കേണ്ടത് ഷോർട്ട് ടേം പ്രൊവിഷൻസ് എന്ന് പറയുന്ന അണ്ടറിലാണ് അല്ലെ നമ്മൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് സോ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ നമ്മൾ ഷോർട്ട് ടേം പ്രൊവിഷൻസ് എന്ന് പറയുന്ന അതിൻ്റെ അണ്ടറിലാണ് നമ്മൾ പ്രൊപ്പോസ്ഡ് ഡിവിഡൻഡ് കാണിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് ഇനി നമ്മൾ പ്രൊപ്പോസ്ഡ് ഡിവിഡൻഡ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അല്ലെ പ്രൊപ്പോസ്ഡ് ഡിവിഡൻഡ് നമ്മൾ മാറ്റി വെക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ജേൽ എൻട്രിയാണ് എഴുതേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് സോ ഈ ജേൽ എൻട്രി നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ ഓർ സർപ്ലസ് അക്കൗണ്ട് ഡേറ്റർ ടു പ്രൊപ്പോസ്ഡ് ഡിവിഡൻഡ് അക്കൗണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ജേൽ എൻട്രി പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ ഓർ സർപ്ലസ് അക്കൗണ്ട് ഡേറ്റർ ടു പ്രൊപ്പോസ്ഡ് ഡിവിഡൻഡ് അക്കൗണ്ട് സോ ഇതാണ് പ്രൊപ്പോസ്ഡ് ഡിവിഡൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി മറ്റൊരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡിവിഡൻഡാണ് ഇൻറ്ററിം ഡിവിഡൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇൻറ്ററിം ഡിവിഡൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിളാണ് രണ്ട് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഡേറ്റിൻ്റെ ഇടയിൽ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ആനുവൽ ജനറൽ മീറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഇടയിൽ കൊടുക്കുന്ന ഡിവിഡൻഡിനെയാണ് ഇൻറ്ററിം ഡിവിഡൻഡ് എന്ന് പറയാം സാധാരണ നമ്മൾ അക്കൗണ്ടിങ് ഇയറിൻ്റെ എൻഡിലാണ് നമ്മൾ ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കുക പക്ഷേ ഈ ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കുക രണ്ട് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഡേറ്റിൻ്റെ ഇടയിലോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ആനുവൽ ജനറൽ മീറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഇടയിലോ ആണ് കൊടുക്കുക മോസ്റ്റ്ലി അല്ലെങ്കിൽ ജനറലി സിക്സ് മന്ത്സിലൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഒരു ഡിവിഡൻഡ് ഇൻറ്ററിം ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കാമെന്നുള്ളതാണ് സോ അത്തരം ഡിവിഡൻഡിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻറ്ററിം ഡിവിഡൻഡ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഇൻറ്ററിം ഡിവ ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ജേണൽ എൻട്രി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഇൻറ്ററിം ഡിവിഡൻഡ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ സോ അതാണ് ഇൻറ്ററിം ഡിവിഡൻഡ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ ഒരു ഡിവിഡൻഡാണ് ഫൈനൽ ഡിവിഡൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഫൈനൽ ഡിവിഡൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ഡിവിഡൻഡ് വിച്ച് ഇസ് പ്രപ്പോസ്ഡ് ആൻഡ് ഡിക്ലെയർഡ് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദി അക്കൗണ്ടിങ് ഇയർ ആഫ്റ്റർ ദ ക്ലോസ് ഓഫ് ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട് ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് എല്ലാം ക്ലോസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്യുകയും ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ഡിവിഡൻഡാണ് ഫൈനൽ ഡിവിഡൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം എല്ലാ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സും ക്ലോസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്യുന്നു അതേപോലെ തന്നെ എത്ര ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കും എന്നവർ പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്യുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ ആ സമയത്ത് തന്നെ അവർ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അല്ലേ പ്രൊപ്പോസ് ചെയ് ചെയ്താൽ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യില്ല ഡിവിഡൻഡ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് കിട്ടുന്നില്ല എപ്പോഴാണ് അത് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ മാത്രമാണ് അവർക്ക് കിട്ടുക ഓക്കെ ഇത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പ്രൊപ്പോസ്ഡ് ഡിവിഡൻഡ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സോ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടണമെന്നില്ല പക്ഷേ ഇവിടെ ഫൈനൽ ഡിവിഡൻഡിൽ എന്താണ് ഡിവിഡൻഡ് ഇവർ പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ എപ്പോൾ അത് കിട്ടുമെന്നുള്ള ഡേറ്റും കൂടി അല്ലെങ്കിൽ അത് എമൗണ്ടും കൂടി ഇവർ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ അത്തരം ഡിവിഡൻഡിനെയാണ് ഫൈനൽ ഡിവിഡൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറൻസ് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഇൻറ്ററിം ആൻഡ് ഫൈനൽ ഡിവിഡൻഡ് അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡിവിഡൻഡും കൂടി ഉണ്ട് അതും കൂടി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ
വരുന്ന നെക്സ്റ്റ് സെവൻ ഡേയ്സിനുള്ളിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ആ കമ്പനി ഈ അൺക്ലെയിം ഡിവിഡൻഡ് അൺപെയ്ഡ് ഡിവിഡൻഡ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ റൂള് ഇനി അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ജേണൽ എൻട്രി എന്താണെന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് ജേണൽ എൻട്രി അവിടെ ഉണ്ടാവുക ഒന്ന് ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്തിൽ എൻട്രി രണ്ടാമത് അൺപെയ്ഡ് ഡിവിഡൻഡ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള എൻട്രി ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കുമ്പോൾ എൻട്രിയാണ് എന്ത് ഡിവിഡൻഡ് അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ടു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അവർ ക്ലെയിം ചെയ്യാതെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അൺപെയ്ഡ് ഡിവിഡൻഡ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ എൻട്രിയാണ് ഡിവിഡൻഡ് അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ടു അൺപെയ്ഡ് ഡിവിഡൻഡ് അക്കൗണ്ട് ഡിവിഡൻഡ് അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ടു അൺപെയ്ഡ് ഡിവിഡൻഡ് അക്കൗണ്ട് ഇനി ഇതിൽ വരുന്ന അഞ്ചാമത്തെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡിവിഡൻഡ് ആണ് സ്ക്രിപ്റ്റ് ഡിവിഡൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ക്രിപ്റ്റ് ഡിവിഡൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കമ്പനി നോർമലി ഡിവിഡൻഡ് ക്യാഷ് ആയിട്ടാണ് കമ്പനി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക ബട്ട് ചില കേസിൽ കമ്പനീൻ്റെ അടുത്ത് സഫിഷ്യൻ്റ് ക്യാഷ് ഇല്ല എങ്കിൽ ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കാനുള്ള സഫിഷ്യൻ്റ് ക്യാഷ് കമ്പനീൻ്റെ അടുത്ത് ഇല്ല എങ്കിൽ കമ്പനി എന്ത് ചെയ്യുന്നു ക്യാഷായിട്ട് കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം കമ്പനി പ്രോമിസറി നോട്ട്സ് ആയിട്ടോ ബോൺസ് ആയിട്ടോ കമ്പനി ഈ ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കാറുന്നുണ്ട് കൊടുക്കാറുണ്ട് അല്ലേ പ്രോമിസറി നോട്ടും നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യം അല്ലേ കമ്പനി ഇത്ര ഡേറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്താണ് ഈ ഈ എമൗണ്ട് ഈ ഡിവിഡൻഡ് തരാം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോമിസാണ് പ്രോമിസറി നോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ബോണ്ടായിട്ടോ കമ്പനി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അത്തരം ഡിവിഡൻഡിനാണ് സ്ക്രിപ്റ്റ് ഡിവിഡൻഡ് എന്ന് അപ്പോൾ സിംപ്ലി പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമ്പനീൻ്റെ അടുത്ത് ക്യാഷ് ഇല്ലാത്ത ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കാൻ ക്യാഷ് ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് കമ്പനി ക്യാഷിന് പകരം പ്രോമിസറി നോട്ടോ ബോണ്ടോ കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരം ഡിവിഡൻഡിനാണ് നമ്മൾ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഡിവിഡൻഡ് എന്ന് പറയാം നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിഫറൻസ് ഡിവിഡൻഡ് ആണ് പ്രിഫറൻസ് ഡിവിഡൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വെരി സിമ്പിളാണ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് കൊടുക്കുന്ന ഡിവിഡൻഡ് ആണ് പ്രിഫറൻസ് ഡിവിഡൻഡ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് നമുക്കറിയാം ഒരു ഫിക്സഡ് റേറ്റ് ഓഫ് ഡിവിഡൻഡ് ആണ് കൊടുക്കുക നമ്മൾ ഡിവിഡ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മളൊരു പെർസെൻറ്റേജ് വെച്ചിട്ടാണ് പറയുക അപ്പോൾ ടെൻ പെർസെൻറ്റ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അപ്പോൾ അവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഡിവിഡൻഡ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് കൊടുക്കുന്ന ഡിവിഡൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിക്സഡ് ആയിരിക്കും സോ അത്തരം ഡിവിഡൻഡിനെ നമ്മൾ പ്രിഫറൻസ് ഡിവിഡൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ന് മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിവിഡൻഡ് എന്താണെന്നുള്ളതും അതുപോലെ ഡിവിസിബിൾ പ്രോഫിറ്റ് എന്താണെന്നുള്ളതും ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള ഡിവിഡൻഡ് ആണെന്നുള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ പ്രിഫറൻസ് ഡിവിഡൻഡ് എന്താണെന്നുള്ളതും ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇനി എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സോ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയിക്കാവുന്നതാണ് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളെ കമൻറ്റിന് റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണുന്നവരെ നന്ദി നമസ്കാരം